नमस्कार मित्रों मैं कृष्णा पिछले तुम स्वागत करते अपने मराठी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल वरती आज लेक्चर मध्य पार आहोत पॉइंटर्स इन सी तो पॉइंटर का जो कन्सेप्ट है तो पाने अगोदर आप वेरिएबल्स महित पाजे अपन एक वीडियो बन है जो तो वीडियो अपन पाले ना नक्की पहा खाली डिस्क्रिप्शन मध्य लिंक दिल्ली है तो यह वीडियो मे अपन फिर ओहरी बोया वेरिएबल बाबी मे तो अपन ज्यास प्रोग्राम लिखो तो प्रोग्राम कैसे लिखो मेन तीन गोष्टी सा लिखो फर्स्ट थिंग यूजर कड़ी का अपने इनपुट घायल यूजर कड़ी का डेटा एंटर कर अपन प्रोग्राम लिखित तो। अपने डेटा वरती प्रोसेसिंग कराए डेटा मैन्युफ्युलेट कराए तो प्रोग्राम लिखो कि लास्ट थिंग कि यूजर का डिस्प्ले कराए यूजर स्क्रीन वरती कि कंसोल वरती अपने का मेसेज कि वैल्यू डिस्प्ले कराए तो अपन प्रोग्राम लिखो तो हे जे प्रोसेसिंग होते डेटा घेन प्रोसेसिंग कर डेटा मैन्युपुलेट कर यूजरला डेटा डिस्प्ले करना तो हावी जो डेटा स्टोर किया डेटा कंप्यूटर प्राइमरी मेमरी वरती जो स्टोर किया ज्यास अपन कंप्यूटर मेमरी वरती स्टोर करते प्रमाण मे मेमरी अलोकेट के लिए जती मेमरी एक पर्टिक्युलर एड्रेस जस कि आप अर्थ वरती रहो तो अपने एक पर्टिक्युलर एड्रेस है कि आप सद्या को ठिकाणी आहोत्तर ते आपले एक पर्टिक्युलर लोकेशन आहे आपले का है एड्रेस है सर तो एड्रेस जर आप लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड या फॉर्म मे जर संगा चालू के लिए मैं मजा का मित्र जर विचार कि तो आता को लोकेशन लाने मैं संगित कि मी सतर पॉइंट जीरो वन और सेवनटी फाइव डॉट जीरो थ्री हा लोकेशन लगे समझे का कि तो को लोकेशन लाइ समझना जर आप विचार कुछ है तो संगित मैं सोलापुर है मैं पुण्य है मैं मुंबई में है तो अपन इजीली आइडेंटिफाई करू शो कि तो पर्टिक्युलर लोकेशन मधा आहे मनुन। ठीक है तर त्यास प्रमाण मे अपन का लोकेशन लर्टिक्युलर लोकेशन लॉन्जिट्यूड लॉटेटेड जस है तो पर्टिक्युलर पॉइंट नाव दिल तो नाव आइडेंटिफाई करो प्रमाण कंप्यूटर मेमरी मध्य एड्रेस अपने आइडेंटिफाई करना कि यूज करना इतक इजी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है अपन का मेमरी लोकेशन लाइतरी नाव दी नाव मे तो वेरिएबल वेरिएबल के डेफिनेशन मे का होता अपन वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमरी लोकेशन ठीक है तो अपन एक मेमरी लोकेशन लाव दी नावाला वेरिएबल मन तो पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशन वरती का वैल्यू स्टोर करते तर तो वेरिएबल मन तो वेरिएबल का यूज कर वेरिएबल डेटा मैन्युपुलेट कराए अपने यूज कराए प्रिंट कराए तो अपन इजीली करू शो वेरिएबल यूज करते पॉइंटर पे वेरिएबल है डिफरन्स है नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल हा दो मध्य डिफरन्स है तो नॉर्मल वेरिएबल मे का होता कि तो पर्टिक्युलर वैल्यू एखादी पर्टिक्युलर वैल्यू ज्यादा स्टोर कर पर्टिक्युलर लोकेशन लोर के लिए ठीक है तो पॉइंटर वेरिएबल मध्य कि पॉइंटर वेरिएबल पर्टिक्युलर वैल्यू ऐसा वेरिएबल ऐसी एड्रेस स्टोर कर ठीक है कि दुसर वेरिएबल एड्रेस स्टोर कर नॉर्मल वेरिएबल कि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर कर काम को पॉइंटर वेरिएबल तो नॉर्मल वेरिएबल मे का कि तो वेरिएबल कसा यूज किया वैल्यू स्टोर करना मी इंट ए इज इक्वल टू हंड्रेड के इंट का है तर एक डेटा टाइप है और ए का है तो वेरिएबल है तो ए इंटीजर टाइप के वेरिएबल मे मे कि वैल्यू स्टोर हो हंड्रेड मे मैं ज्यास ती वैल्यू यूज कराएं तो वे मैं यूज करे डायरेक्टली ए का यूज करेल कुछ पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशन वरती वैल्यू स्टोर के लिए ठीक है वेरस पॉइंटर मे का जता कि तुम्हें ए मध्य जी वैल्यू है तो ए वेरिएबल अपन पर्टिक्युलर जो एड्रेस है तो एड्रेस अपन पॉइंटर वेरिएबल मे स्टोर कर दुसर पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर करू शो मे अपने जर एड्रेस एक्सेस कराए कि एड्रेस स्टोर कराए एखाद पर्टिक्युलर वेरिएबल का यूज करते पॉइंटर्स ठीक है तो अपन डिटेल मे बो पॉइंटर का कन्सेप्ट तर ती पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल फिच स्टोर्स दी एड्रेस ऑफ अनादर वेरिएबल तो पॉइंटर वेरिएबल का करते कि दुसर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स और पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ अनादर वेरिएबल मे पॉइंटर का करते कि तो वेरिएबल एड्रेस स्टोर करते कि पर्टिक्युलर एड्रेसला 
पॉइंट करते हैं अब पॉइंट इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज एड्रेस ऑफ द अनादर वेरिएबल ठीक है तर एखाद पॉइंटर वेरिएबल आल तो एड्रेस का सॉरी वैल्यू का एड्रेस ऑफ अनादर वेरिएबल दुसर वेरिएबल ऐड्रेस वैल्यू आते दैट इज डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमरी लोकेशन ज्यादा पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशन लो वेरिएबल स्टोर है तो पर्टिक्युलर एड्रेस अपन पॉइंटर वेरिएबल मध्य स्टोर कर दिस वेरिएबल कैन बी टाइप ऑफ इंटीजर कैरेक्टर अरे फंक्शन और एनी अदर टाइप डबल ठीक है तो को ही टाइप का पॉइंटर वेरिएबल आऊ शको लाइक एनी वेरिएबल और कॉन्स्टंट यू मस्ट डिक्लेर अ पॉइंटर बिफोर यूजिंग इट मे जिस वेरिएबल मे कॉन्स्टंट मे बगित कि आप ज्यादा यूज करो तो अगोदर डिक्लेर कर लगता होता तो वेरिएबल कि कॉन्स्टंट अपन कस डिक्लेर कर डेटा टाइप पर्टिक्युलर वैल्यू ठीक है तो कोत्या टाइप का वेरिएबल है तो वेरिएबल नाव अपन तथा स्पेसिफाई करो अपने जर वैल्यू असाइन कराए तो वैल्यू असाइन करो कॉन्स्टंट मे सीवा एन एस टी कॉन्स्ट हा कीवर यूज करो तो वैल्यू डिफाइन करना साण अपने पॉइंटर वेरिएबल पाय कर लगत डिक्लेर करावा लगत तो डिक्लेर करना एक मेथड है अपन पूरा पहना आहोत एम्परसन जे की सीम्बॉल है तो कसा यूज करते अपन इट इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर तो एम्परसन जे है अपन का एड्रेस ऑफ ऑपरेटर अपन जे क्या स्पेशल ऑपरेटर्स बगित होते ऑपरेटर्स वीडियो मे तो एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर संगित होता एम्परसन का करते कि आप पर्टिक्युलर वेरिएबल एड्रेस मिलवन देने काम करते स्टार ज्यादा अपन एस्टेरिस्क मन तो कसा यूज करते टू गेट दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ठीक है तो पर्टिक्युलर वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करना एस्टेरिस्क साइन यूज करते इफ अ पॉइंटर इन सी असाइन टू नल इट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू नथिंग पॉइंटर जर आप डायरेक्टली डिक्लेर करता सर इज इक्वल टू नल के ठीक है मेरा इंटीजर टाइप से पॉइंटर डिक्लेर कराए इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल टू नल जर के तो कुछ पॉइंट करते नहीं मन तो अपन तीन वैल्यू का जीरो सीनटैक्स बोया कि डेटा टाइप नर एसिक साइन आरिएबल नेम मे अपने ज्यास वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेर करो तो अगोदर आप लगता स्टार हे साइन कंपलसरी दयाव लगता तो पॉइंटर वेरिएबल बन कन्सिडर किया नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेर करो तो प्रमाण अपन पॉइंटर वेरिएबल करो फिफरन्स का है कि अपन स्टार जे क्या साइन है अस्टेरिस्क जे है तो वेरिएबल नावाचार अगोदर कनेक्ट कर एक एक्जाम्पल बोया एक इंट स्टार बेड तो इंटीजर टाइप का बेड हा पॉइंटर वेरिएबल अपन डिक्लेर के नर फ्लोट टाइप का ए हा पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेर के नर डबल टाइप का पी हा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेर के नर कैरेक्टर टाइप का लेटर हा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेर के ठीक है तो नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल मे कशा पद्धति होते तो नॉर्मल वेरिएबल का करते इत कि हंड्रेड ही वैल्यू स्टोर कर होल्ड कर पर्टिक्युलर एक एड्रेस है फाइव टाइम ये टू हा का तर नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल का करते तो पर्टिक्युलर एड्रेस है नॉर्मल वेरिएबल तर तो एड्रेस स्टोर कर कशा पद्धति तो पॉइंटर वेरिएबल वेरिएबल एड्रेस स्टोर कर फाइव टाइम एफ टू हा का तर नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस है तो पॉइंटर वेरिएबल मे स्टोर कर ट्रिपल बी टू हा का तो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है ठीक है तो नॉर्मल वेरिएबल मे तो वेरिएबल एक्चुअल जी वैल्यू है तो ती वैल्यू होल्ड कर पॉइंटर वेरिएबल का पर्टिक्युलर वेरिएबल का नॉर्मल वेरिएबल का कि दुसरा पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर एक सीम्पल एक्जाम्पल बोया हेस इन्क्लूड एस टी डॉट एच वाइड मेन इंटीजर एन इज इक्वल टू ट्वेंटी एक नॉर्मल वेरिएबल घन स्टार पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल घ ठीक है तेज अगोदर स्टार अपन जोड़ेला है एस्टेरिस्क साइन जोड़ेला है अपन मन तो पॉइंटर वेरिएबल नर पॉइंटर वेरिएबल का यन जो है तो यन का एड्रेस असाइन के अपन लास्ट स्लाइड मध्य बगित कि आप जर आप एड्रेस असाइन कराए कर्टिक्युलर एड्रेस एक्सेस कराएं तो अपन का यूज करते एड्रेस ऑफ 
ऑपरेटर त्याला आपण काय म्हणतो एम्पर सॅन म्हणतो तर त्याचा यूज करून आपण काय केलंय की एन मधला जो ऍड्रेस आहे यांचा तर तो कशाला असाइन केलाय पीटीआर व्हेरिएबल ला म्हणजेच पॉइंटर व्हेरिएबल ला असाइन केलाय त्याच्यानंतर प्रिंट एफ ऍड्रेस ऑफ एन व्हेरिएबल जो आपला एन व्हेरिएबल आहे तर त्याचा ऍड्रेस आपला प्रिंट करायचा आहे आणि जर आपला ऍड्रेस प्रिंट करायचा असेल तर आपण काय यूज करतो परसेंट एक्स जसं की इंटिजर व्हॅल्यू साठी परसेंट डी कॅरेक्टर व्हॅल्यू साठी परसेंट सी फ्रूट व्हॅल्यू साठी परसेंट एफ तर त्याच प्रमाणामध्ये आपल्याला जर ऍड्रेस प्रिंट करायचा असेल तर आपण काय यूज करतो परसेंट एक्स आणि त्याच्यानंतर एम परसेंट एन तर तिथं काय होईल की एन चा जो काय ऍड्रेस आहे तर तो ऍड्रेस काय केला जाईल प्रिंट केला जाईल म्हणजे एन काय एम परसेंट काय करेल की एन चा जो ऍड्रेस आहे तो ऍक्सेस करेल आणि प्रिंट करेल त्याच्यानंतर नेक्स्ट एन ला प्रिंट एफ ऍड्रेस स्टोर्ड इन पीटीआर व्हेरिएबल ठीक आहे परसेंट एक्स आणि पीटीआर तर दोन्हीचा ऍड्रेस सेम असणार आहे म्हणजे एम परसेंट एन काय करेल की एन चा जो काय ऍड्रेस असेल तो प्रिंट करेल आणि पीटीआर खालची जी लाईन आहे तिथे काय करेल की पीटीआर मध्ये आपण ऑलरेडी एम्परसेंट एन केलेला आहे तर तो जी काय ऍड्रेस आहे एन चा तर तो पीटीआर मध्ये ऑलरेडी स्टोअर केलाय तर फर्स्ट प्रिंट एफ आणि सेकंड प्रिंट एफ दोन्हींचा आउटपुट काय असेल सेम असेल म्हणजे दोन्हींचा ऍड्रेस काय असेल सेम असेल आणि थर्ड लाईन ला काय केलंय की प्रिंट एफ व्हॅल्यू ऑफ स्टार पीटीआर म्हणजे पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आपण सॉरी पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये जे काय व्हॅल्यू स्टोअर केले ते आपण व्हॅल्यू प्रिंट करतोय म्हणजे परसेंट डी स्टार पीटीआर तर स्टार काय करते की ऍक्च्युअल व्हॅल्यू जी आपण स्टोअर केली आहे ती पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशनला तर ती व्हॅल्यू प्रिंट करते किंवा ऍक्सेस करून देते आपल्याला ते आपण प्रिंट करू शकतो मग व्हॅल्यू ऑफ स्टार पीटीआर व्हेरिएबल पॉइंटर व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय असेल तर ट्वेंटी जी काय आपण एन मध्ये स्टोअर केलंय पण एन चा ऍड्रेस आपण पीटीआर ला दिला होता ठीक आहे तर पीटीआर नॉर्मली प्रिंट केलं तर तो ऍड्रेस प्रिंट करेल आणि स्टार पीटीआर केलं तर काय करेल तो त्याची व्हॅल्यू प्रिंट करेल ठीक आहे तर आपला आउटपुट होल्ड करून ठेवण्यासाठी गेट सी एच नेक्स्ट जसं की नल पॉइंटर सांगितलं होतं की आपल्याला कुठंच पॉइंट करायचं नाही त्यावेळेस आपण काय यूज करतो नल पॉइंटर इट इज ऑलवेज अ गुड प्रॅक्टिस टू असाइन अ नल व्हॅल्यू टू पॉइंटर व्हेरिएबल म्हणजे प्रत्येक वेळेस जर आपण आपला कुठंच पॉइंट करायचं आहे त्याला पर्टिक्युलर कोणतीच व्हॅल्यू द्यायची नाही किंवा पर्टिक्युलर ऍड्रेस असाइन करायचा नाही तर आपण काय असाइन करू शकतो त्याला नल व्हॅल्यू म्हणजे ज्यावेळेस आपण जर एखादा नल पॉइंटर जर डिक्लेअर केलेला असेल म्हणजे इंटिजर स्टार पीटीआर इज इक्वल टू जर नल केलं तर ज्यावेळेस आपण ती पीटीआर जर प्रिंट करेल तर आपल्याला काय प्रिंट होईल झिरो प्रिंट होईल म्हणजे तो कुठंच पॉइंट करत नाहीये दिस कॅन बी डन इन केस यू डो नॉट हॅव अन एक्झॅक्ट ऍड्रेस टू बी असाइन ज्यावेळेस आपल्याला एक्झॅक्ट ऍड्रेस असाइन करायचा नसतो त्यावेळेस आपण काय युज करतो नल पॉइंटर दिस इज डन ऍट द टाइम ऑफ व्हेरिएबल डिक्लेरेशन म्हणजे आपण जसं आता सांगितलं की ज्यावेळेस आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो इंट स्टार पीटीआर तर त्यावेळेस आपण त्याला काय करायचं नल ला असाइन करायचं म्हणजेच काय व्हेरिएबल डिक्लेअर करत असताना त्याला नल ला असाइन करायचं किंवा नल व्हॅल्यू त्याला असाइन करायची म्हणजे तो कुठंही किंवा पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशनला कुठंही तो पॉइंट करणार नाही नल पॉइंटर दॅट इज असाइन नल इज कॉल्ड ऍज नल पॉइंटर म्हणजे जर आपण एखाद्या व्हेरिएबलला जर नल ला असाइन केला असेल पॉइंटर व्हेरिएबलला तर तर आपण काय म्हणतो नल पॉइंटर द नल पॉइंटर इज अ कॉन्स्टंट विथ व्हॅल्यू ऑफ झिरो जसं की आता सांगितलं की जर आपण एखाद्या पॉइंटर व्हेरिएबलला जर नल असाइन केला असेल आणि तर तो प्रिंट केला तर आपल्याला काय मिळेल झिरो ही व्हॅल्यू मिळेल तर बाय डिफॉल्ट त्याची व्हॅल्यू काय असते झिरो असते कॉन्स्टंट ठीक आहे तर जर आपल्याला त्याला कुठंच पॉइंट करायचं नाही किंवा एक्झॅक्ट ऍड्रेस आपल्याला माहिती नाहीये तो पर्टिक्युलर कुठं पॉइंट करतो हे आपल्याला माहिती नसेल तर आपण काय करतो पॉइंटर व्हेरिएबल ला नल ला असाइन करू शकतो एक एक्झाम्पल बघू कशा पद्धतीने ते करू शकतो इन स्टार पी एन टी आर इज इक्वल टू नल तर पी एन टी आर हा व्हेरिएबल घेतलाय आणि तो कोणत्या टाईपचा आहे तर इंटिजर डेटा टाईपचा आहे पण हा पॉइंटर व्हेरिएबल आहे तर पॉइंटर का तर त्याच्या अगोदर आपण एस्टेरिस्क हे साईन जोडलेलं आहे म्हणजेच स्टार हे साईन जोडलेलं आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो पॉइंटर व्हेरिएबल इज इक्वल टू नल तर त्याला काय केलं आपण नल ला असाइन केलं म्हणजे नल व्हॅल्यू त्या पी एन टी आर ला असाइन केली आणि ज्यावेळेस आपण प्रिंट करेल ती व्हॅल्यू ऑफ पी एन टी आर इज पर्सेंट एक्स त्यावेळेस काय प्रिंट करेल तो तर त्याच्यामध्ये आपण काय सांगितलं की जर नल असाइन केलेला असेल तर त्याची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू काय असते झिरो असते मग आपल्याला आउटपुट मध्ये काय मिळेल 
द वैल्यू ऑफ पी एन टी आर इज झिरो ठीक आहे आपण पी एन टी आरला काय केलंय नलला असाईन केलंय त्यामुळे बाय डिफॉल्ट जी व्हॅल्यू आहे कॉन्स्टंट जी आहे ती झिरो व्हॅल्यू काय करेल तो प्रिंट करेल तर पॉइंटर आपण कशा पद्धतीने यूज करू शकतो तर पॉइंटर आपण आर साठी पण यूज करू शकतो ठीक आहे इंट आर ऑफ टेन आपण काय केलंय की एक आर ए डिक्लेअर केला कोणत्या टाईपचा इंटिजर टाईपचा आणि त्याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स असतील म्हणून सांगितलं की दहा एलिमेंट्स आणि नेक्स्ट टाइमला काय केलं की इंट स्टार पी टी आर ऑफ टेन इज इक्वल टू आर ए म्हणजे जो काय आर ए व्हेरिएबल आहे नॉर्मल व्हेरिएबल जो आहे तर त्याचा जो ऍड्रेस असेल तो आपण कशाला असाईन करू शकतो पॉइंटर व्हेरिएबलला तर डिस्क्रिप्शन मध्ये काय लिहिले व्हेरिएबल पी टी आर ऑफ टाय पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दी ऍड्रेस ऑफ अँड इंटिजर आर ए ए डबल आर तर ए डबल आर जो काय आपला आर ए आहे तर त्याचा जो काय ऍड्रेस असेल त्या ऍड्रेसला पॉइंट करतोय म्हणजे प्रत्येक व्हॅल्यूला तो काय करेल की पॉइंट करेल म्हणजे अरे च मेमरी लोकेशन कुठून स्टार्ट होतं झिरो पासून एन मायनस वन पर्यंत तर त्या पर्टिक्युलर प्रत्येक व्हॅल्यूच्या लोकेशनला काय करेल किंवा ऍड्रेसला पॉइंट करेल कोण तर पी टी आर हा व्हेरिएबल तर तशा पद्धतीने आपण पॉइंटर आर साठी पण यूज करू शकतो नेक्स्ट आहे पॉइंटर टू फंक्शन तर आपल्याला ज्या वेळेस एखाद्या पर्टिक्युलर फंक्शनच्या ऍड्रेसला जर पॉइंट करायचं असेल तर आपण काय यूज करतो पॉइंटर टू फंक्शन ठीक आहे तर आपण एक एक्झाम्पल मध्ये बघू शकतो की वर्ड शो इंट वर्ड काय येतं रिटर्न टाईप आहे म्हणजे शो हे फंक्शन कोणत्याही प्रकारची व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही म्हणजे त्या पर्टिक्युलर फंक्शन मधून कोणतीही व्हॅल्यू रिटर्न करत नाहीये आणि इंट काय आहे तर त्याला ऑर्ग्युमेंट जो घेतो म्हणजे एक पॅरामीटर जो घेतो तो पॅरामीटर काय आहे तर इंटिजर टाईपचा पॅरामीटर तो ऍक्सेप्ट करतो आणि किती करतो एक एकदा इंट लिहिले म्हणजे एक पॅरामीटर तो ऍक्सेप्ट करतो आणि शो हे त्या फंक्शनचं नाव आहे ठीक आहे तर जसा आपला प्रोटोटाईप असतो आपल्या नॉर्मल फंक्शनचा त्याचप्रमाणे आपल्याला पॉइंटरचा पण काय करावा लागतो प्रोटोटाईप स्पेसिफाय करावा लागतो तर इथं काय केलंय आपण वाईड स्टार पीटीआर म्हणजे शोच्या ठिकाणी फक्त काय लिहिलं आपण पीटीआर व्हेरिएबल आपण ते आपल्याला कंपल्सरी पॅरेंथेसिस मध्ये लिहावं लागतं म्हणजे ओपनिंग क्लोजिंग राऊंडेड ब्रॅकेट मध्येच लिहावं लागतं म्हणजे स्टार पीटीआर राऊंडेड ब्रॅकेट मध्ये लिहिले आणि त्याच्यानंतर टाईप कोणत्या प्रकारची व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करते तो आपण तिथं स्पेसिफाय केला म्हणजे आपण पॅरामीटर लिस्ट पण त्याला म्हणू शकतो जसं आपलं नॉर्मल फंक्शनचं डिक्लेरेशन केलेलं आहे आपण त्याच पद्धतीने आपल्याला पॉइंटर फंक्शनचं पण डिक्लेरेशन करावं लागतं आणि काय केलंय पी टी आर इज इक्वल टू एम्पर्सन शो तर एम्पर्सन शो काय करेल की त्या शो फंक्शनचा जो काय ऍड्रेस असतो जिथं तो पॉइंट करत असेल तिथं हा पी पण पॉइंट करेल ठीक आहे जर आपण डायरेक्टली फंक्शन शो हे कॉल केलं तर डायरेक्टली जिथं आपलं फंक्शन आहे तर तिथून आपल्याला ते कॉल होईल आणि डायरेक्टली पीटीआर जर यूज केलं तरी पण आपल्याला ते पर्टिक्युलर फंक्शन कॉल होईल पण आपल्याला ते फंक्शन जे आहे ते एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऍज अ पॅरामीटर म्हणून ते ऍक्सेप्ट करत त्यामुळे आपल्याला त्याला एक व्हॅल्यू पास करावी लागेल मग ज्यावेळेस आपल्याला पॉइंटर पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दी ऍड्रेस ऑफ दी फंक्शन म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर फंक्शनच्या ऍड्रेसला पॉइंट करायचं असेल तर काय यूज करतो आपण पॉइंटर टू फंक्शन आणि लास्ट आहे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर तर स्ट्रक्चरचा कन्सेप्ट आपण अजून पाहिलेला नाही तर पुढे पाहणार आहोत की स्ट्रक्चर आपण कशा पद्धतीनं सी प्रोग्राम मध्ये यूज करू शकतो तर स्ट्रक्टर हा किवर्ड आपण यूज करतो एक स्ट्रक्चर डिफाईन करण्यासाठी तर स्ट्रक्टर एम पी एम पी काय येतं त्या स्ट्रक्चरचं नाव आपण त्याला नाव काही देऊ शकतो ठीक आहे स्ट्रक्ट एम पी आणि त्याच्यामध्ये दोन व्हेरिएबल दिले तर आपण त्याला डेटा मेंबर्स म्हणतो तर कोण कोणते आहेत इंटिजर ए आणि फ्लोट बी रेप काय तर त्याचा एक ऑब्जेक्ट आहे किंवा रेफरन्स व्हेरिएबल आहे कशाचा स्ट्रक्चर जे काय क्रिएट केले त्या स्ट्रक्चरचा तो रेफरन्स व्हेरिएबल आहे तर ते कशा पद्धतीने असाईन करू शकतो तर स्ट्रक टेम पी स्टार पी टी आर म्हणजे स्ट्रक्चर टाईपचा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आपण पॉइंटर आणि त्याला त्या रेफरन्स व्हेरिएबलचा ऍड्रेस असाईन केला तर अशा पद्धतीने आपण पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पण यूज करू शकतो तर तीन पर्पज साठी आपण पॉइंटर यूज करू शकतो पॉइंटर टू आर ए पॉइंटर टू फंक्शन आणि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ठीक आहे नॉर्मल व्हेरिएबल साठी तरी करतोच पण आपण आर ए साठी पण फंक्शन साठी पण आणि स्ट्रक्चर साठी पण पॉइंटरचा यूज करू शकतो नेक्स्ट आहे डबल पॉइंटर पॉइंटर टू पॉइंटर म्हणजे आता आपण काय बघितलं की का नॉर्मल व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आपण पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून ठेवू शकतो 
ठीक है अपन ये होता मे इंटीजर एन इज इक्वल टू ट्वेंटी के होता और पॉइंटर वेरिएबल घता पॉइंटर वेरिएबल मे एड्रेस स्टोर के होता ठीक है तर हे झालं सिंगल पॉइंटर पण डबल पॉइंटर म्हणजे काय की दुसऱ्या एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटर व्हेरिएबलचा आपण काय करू शकतो ऍड्रेस ह्या पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये स्टोर करून ठेवू शकतो तर त्याला आपण म्हणतो डबल पॉइंटर किंवा पॉइंटर टू पॉइंटर तर एक पॉइंटर व्हेरिएबल हा दुसऱ्या पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस होल्ड करून ठेवतो त्यालाच आपण म्हणतो डबल पॉइंटर इन सी पॉइंटर इज यूज टू होल्ड ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल पॉइंटर रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम ऑफ अ व्हेरिएबल पॉइंटर क्या करते अपना एक्सेस टाइम जो है तो रिड्यूस करते इन सी वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ पॉइंटर टू स्टोर अ एड्रेस ऑफ अनादर पॉइंटर सी ने अपने अभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर एक पॉइंटर वेरिएबल हा दुसर पॉइंटर वेरिएबल ऐड्रेस होल्ड करू शो सच पॉइंटर इज नोन एज डबल पॉइंटर कि पॉइंटर टू पॉइंटर द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल म्हणजे नॉर्मल व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोर करण्यासाठी आपण फर्स्ट पॉइंटर युज करतो आणि सेकंड पॉइंटर काय करेल तर ऍड्रेस ऑफ फर्स्ट पॉइंटर म्हणजे दुसरा जो काय फर्स्ट पॉइंटर आहे तर त्या पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस हा दुसऱ्या आपण पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये स्टोर करून ठेवू शकतो ठीक आहे तर पहिला पॉइंटर आपण कशासाठी युज करतो तर एका नॉर्मली व्हेरिएबलचा ऍड्रेस होल्ड करून ठेवण्यासाठी आणि दुसरा पॉइंटर कशासाठी युज करतो तर पहिल्या पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोर करून ठेवण्यासाठी ग्राफिकली पुढे मी रिप्रेझेंट केले ते आपण बघू शकतो की त्याच्यामुळे आपण इझिली समजू शकतो तर डबल पॉइंटर आपण कसं डिक्लेअर करतो तर इंट डबल स्टार फी म्हणजे दोन वेळा आस्टेरिक साईन आपल्याला युज करावं लागतं जसं की नॉर्मल व्हेरिएबल मध्ये आपण एकदाच युज करतो तसं डबल पॉइंटर मध्ये आपल्याला दोन वेळा त्याला काय करावं लागतं मेन्शन करावं लागतं म्हणजे तो ऍज अ पॉइंटर व्हेरिएबल म्हणून काय केलं जाईल कन्सिडर केलं जाईल ठीक आहे तर डबल पॉइंटर आपल्याला जर डिक्लेअर करायचं असेल तर डबल आपण स्टार किंवा त्याला आपण ऍस्टेरिस्क साईन म्हणतो तर ते आपल्याला युज करावं लागतं बिफोर व्हेरिएबल नेम तर नॉर्मल व्हेरिएबल काय करता येतं हंड्रेड व्हॅल्यू होल्ड करून ठेवली ठीक आहे जसं की अगोदरच आपण एक्झाम्पल बघितलं आणि त्या नॉर्मल व्हेरिएबल जो आहे त्याचा ऍड्रेस काय आहे फाईव्ह टाइम एफ टू हा ऍड्रेस आहे कशाचा आहे तर हंड्रेड ही व्हॅल्यू आपण एका पर्टिक्युलर नॉर्मल व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली आहे त्याचा तो ऍड्रेस आहे नेक्स्ट तर त्याचा जो काय ऍड्रेस आहे तर तो ऍड्रेस नॉर्मल व्हेरिएबलचा आपण एका पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलेला आहे म्हणजे पॉइंटर व्हेरिएबल पी हा घेतला आणि त्याच्यामध्ये आपण नॉर्मल व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर केला ठीक आहे फाईव्ह टाइम एफ टू हा जो ऍड्रेस आहे तर तो आपण पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केला मग पॉइंटर व्हेरिएबल पी जो आहे तो त्याला पण ऍड्रेस असणार आहे ठीक आहे तर त्याचा ऍड्रेस काय आहे फाईव्ह टाइम एफ फोर हा त्याचा ऍड्रेस आहे आपण रॅन्डमली कन्सिडर केले की अशा पद्धतीने ऍड्रेस असणार आहे म्हणून ठीक आहे तर फाईव्ह टाइम एफ फोर हा कशाचा ऍड्रेस आहे तर पी चा आणि तो ऍड्रेस कशामध्ये होल्ड करून ठेवणार आपण तर दुसऱ्या पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये तर पी वन आपण एक दुसरा पॉइंटर व्हेरिएबल घेतला त्याला आपण डबल पॉइंटर म्हणतो तर तो काय होल्ड करून ठेवतो तर पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस नॉर्मल व्हेरिएबलचा ऍड्रेस किती आहे फाईव्ह टाइम एफ टू तर तो कशाने होल्ड करून ठेवला तर पॉइंटर व्हेरिएबल पी न पॉइंटर व्हेरिएबल त्याचा पण एक स्वतःचा ऍड्रेस होता त्याचा ऍड्रेस किती होता फाईव्ह टाइम एफ फोर ठीक आहे तर तो ऍड्रेस कशामध्ये होल्ड करून ठेवणार आपण पॉइंटर व्हेरिएबल पी वन मध्ये ठीक आहे आणि पी वन ला पण एक स्वतःचा ऍड्रेस आहे फाईव्ह टाइम एफ झिरो तर तो पी वन चा ऍड्रेस आहे आपण पी वन कसा ऍड्रेस होल्ड करून ठेवतोय दुसऱ्या पॉइंटर व्हेरिएबल पी चा आणि पॉइंटर व्हेरिएबल पी कशाचा ऍड्रेस होल्ड करून ठेवतोय तर नॉर्मल व्हेरिएबलचा तर इथं आपल्याला काय बघू शकतो आपण की नॉर्मल व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आपण पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून ठेवला आहे पण पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस जर आपल्याला अजून स्टोअर करून ठेवायचा असेल तर आपण काय युज करतो डबल पॉइंटर त्यालाच आपण म्हणतो पॉइंटर टू पॉइंटर तर डबल पॉइंटरचं काही एक्झाम्पल बघूया एक सिंपल प्रोग्राम लिहिलेला आहे एनटीचर नम इज इक्वल टू टेन स्टार पी एन टी आर आणि डबल स्टार पी एन टी आर तर नम काय तर एक नॉर्मल व्हेरिएबल आहे त्याच्यामध्ये आपण टेन ही व्हॅल्यू काय केली स्टोअर केली त्याच्यानंतर पी एन टी आर काय आहे तर हा सिंगल पॉइंटर व्हेरिएबल आणि डबल स्टार पी एन टी आर वन काय आहे तर डबल पॉइंटर तर असे दोन पॉइंटर व्हेरिएबल घेते एक सिंगल पॉइंटर व्हेरिएबल आणि एक डबल पॉइंटर व्हेरिएबल त्याच्यानंतर खाली केले पी एन टी आर इज इक्वल टू एम्पर्सेंट नम 
तर त्याचं काय होईल की नम जो व्हेरिएबल आहे नॉर्मल व्हेरिएबल त्याचा जो ऍड्रेस असेल तर तो कशाला असाईन होईल पी एन टी आर व्हेरिएबलला आणि नेक्स्ट लाईन ला पी एन टी आर वन इज इक्वल टू एम्पर्स अँड पी एन टी आर तर इथं काय होईल की पी एन टी आर चा जो काय ऍड्रेस असेल तर तो कशाला असाईन केला जाईल पी एन टी आर वन ला ठीक आहे तर नॉर्मल व्हेरिएबलचा आपण ऍड्रेस कशाला असाईन केला सिंगल पॉइंटर व्हेरिएबलला आणि सिंगल पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस कशाला असाईन केला डबल पॉइंटर व्हेरिएबलला नम काय तर नॉर्मल व्हेरिएबल पी एन टी आर सिंगल पॉइंटर व्हेरिएबल आणि पी एन टी आर वन डबल पॉइंटर व्हेरिएबल तर खाली प्रिंट केले आपण ऍड्रेस ऑफ नम तर ऍड्रेस ऑफ नम आपण कशाला असाईन केला होता पी एन टी आर ला ठीक आहे तर पी एन टी आर केले की त्याचा ऍड्रेस प्रिंट होईल कशाचा नम या नॉर्मल व्हेरिएबलचा नेक्स्ट ऍड्रेस ऑफ पी एन टी आर पी एन टी आर चा ऍड्रेस आपण कशामध्ये स्टोअर केलाय पी एन टी आर वन मध्ये तर त्या लाईनला काय होईल पी एन टी आर वन चा ऍड्रेस प्रिंट होईल नेक्स्ट लाईनला व्हॅल्यू स्टोअर ऍट पी एन टी आर पी एन टी आर मध्ये व्हॅल्यू काय स्टोअर केली आपण नमची व्हॅल्यू ठीक आहे तर नमची व्हॅल्यू काय टेन तर काय होईल टेन प्रिंट होईल आणि व्हॅल्यू स्टोअर ऍट पी एन टी आर वन पी एन टी आर लोकेशनला काय पी एन टी आर वन लोकेशनला काय पी एन टी आर चा ऍड्रेस आणि पी एन टी आर च्या लोकेशनला नमचा ऍड्रेस तर इथं पण काय होईल की टेन ही व्हॅल्यू प्रिंट होईल म्हणजे दोन्ही लाईनला व्हॅल्यू स्टोअर ऍट पी एन टी आर आणि व्हॅल्यू स्टोअर ऍट पी एन टी आर वन दोन्हीकडे काय होईल टेन ही व्हॅल्यू प्रिंट होईल कारण पी एन टी आर मध्ये नमचा ऍड्रेस आहे आणि पी एन टी आर वन मध्ये पी एन टी आर चा ऍड्रेस आहे त्यामुळे दोन्हीकडे काय होईल टेन ही व्हॅल्यू काय केली जाईल प्रिंट केली जाईल ठीक आहे तर हा आहे डिफरन्स सिंगल पॉइंटर व्हेरिएबल आणि डबल पॉइंटर व्हेरिएबल मधला युसेज ऑफ पॉइंटर्स इन सी तर युज कशासाठी करतो आपण तर डायनामिक मेमरी अलोकेशन साठी तर सी मध्ये आपल्याला एक फीचर मध्ये आपण पाहिले की सी आपल्याला डायनामिक मेमरी अलोकेशन चं फीचर प्रोवाइड करते म्हणजेच काय आपण रेड टाइम ला त्याला मेमरी अलोकेट करू शकतो किंवा ती अलोकेट केलेली मेमरी फ्री करू शकतो त्याच्यासाठी आपण दोन फंक्शन युज करतो मॅलॉक आणि कॅलॉक तर इन सी लँग्वेज वी कॅन डायनामिकली अलोकेट मेमरी युझिंग मॅलॉक अँड कॅलॉक फंक्शन तर मॅलॉक आणि कॅलॉक चा यूज करून आपण काय करू शकतो डायनामिकली मेमरी अलोकेट करू शकतो आणि हे जे काय फंक्शन आहेत मॅलॉक आणि कॅलॉक तर ते काय करते पॉइंटरचा यूज करते म्हणून पॉइंटर आपण कुठे यूज करतो म्हटलं डायनामिक मेमरी अलोकेशन साठी नेक्स्ट आर ए फंक्शन आणि स्ट्रक्चर जे काय आपण ऑलरेडी बघितलंय ठीक आहे आर ए साठी फंक्शन साठी किंवा पॉइंटर आर ए स्ट्रक्चर साठी आपण पॉइंटर कशा पद्धतीनं युज करू शकतो पॉइंटर इन सी लँग्वेज आर वाय डी युज इन आर एस फंक्शन अँड स्ट्रक्चर इट रेड्युसेस द कोड अँड इम्प्रूव्ह दी परफॉर्मन्स जो आपल्याला एक्स्ट्रा कोड लिहावा लागतो तो कोड रेड्यूस करतो आणि आपलं जे काय एक्झिक्युशन असेल प्रोग्रामचं त्याचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज करतो नेक्स्ट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ पॉइंटर पॉइंटरचे ऍडव्हान्टेजेस कोणते कोणते आहेत पॉइंटर्स अलाउस पासिंग ऑफ अरेज अँड स्ट्रिंग टू फंक्शन मोर इफिशियंटली ठीक आहे तर पॉइंटरचा यूज करून आपण अरेज आणि स्ट्रिंग्स काय करू शकतो इझिली पास करू शकतो फंक्शन फंक्शन्सला नेक्स्ट आहे पॉइंटर रेड्यूस दी लेंथ अँड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी प्रोग्राम ठीक आहे आपला जो काय प्रोग्राम आहे त्या प्रोग्रामची कॉम्प्लेक्सिटी रेड्यूस करण्यासाठी आणि जो लेंदी कोड होतोय तो लेंदी कोड रेड्यूस करण्यासाठी पॉइंटरचा यूज केला जातो पॉइंटर्स इन्क्रीजेस द प्रोसेसिंग स्पीड कारण आपल्याला डायरेक्टली मेमरीवरती ऍक्सेस भेटतोय डायरेक्टली मेमरीचा ऍड्रेस भेटतोय त्यामुळे आपला प्रोसेसिंग स्पीड ऑब्विसली जास्त असणार आहे ठीक आहे त्यामुळे पॉइंटर काय करते की प्रोसेसिंग स्पीड इन्क्रीज करते पॉइंटर सेव्ह दी मेमरी कारण प्रत्येक पॉइंटर व्हेरिएबलला टू बायट मेमरी अलोकेट केली जाते कोणत्याही टाईपचा जरी पॉइंटर असेल तर त्या प्रत्येक पॉइंटर व्हेरिएबलला टू बायट मेमरी अलोकेट केली जाते त्यामुळे आपलं मेमरी जो वेस्टेज ऑफ मेमरी आहे ते काय केलं जातं सेव्ह केलं जातं वी कॅन रिटर्न मल्टिपल व्हॅल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन युझिंग पॉइंटर म्हणजे आपण इंट आणि फंक्शनचं नाव जर केलं तर ते एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू रिटर्न करेल पण जर आपण पॉइंटर व्हेरिएबल युज करत असेल तर त्यावेळेस आपण काय युज करू शकतो मल्टिपल व्हॅल्यूज आपल्या फंक्शन मधून काय करू शकतो रिटर्न करू शकतो बाय युझिंग पॉइंटर्स 
it makes you able to access any memory location in the computer's memory pointer sa use karun aplyala directly memory cha access milu shakto jase ki variable use kela tar variable kay kelel ki aplyala particular memory location la store asnari value access karun del pan jar apan pointer use karat asel tar aplyala directly memory location cha address milto manje aplya computer memory varti jithe variable store ahet kiwa value store ahet tithla directly aplyala address milto की पॉइंट्स काय बघूया पॉइंटर्स वरती की आपण इजीली लक्षात ठेवू शकतो नॉर्मल व्हेरिएबल स्टोर द व्हॅल्यू वेअरस पॉइंटर व्हेरिएबल स्टोर्स द ऍड्रेस ऑफ द व्हेरिएबल जसे की सुरुवातीला सांगितलेल्या व्हिडिओच्या की नॉर्मल व्हेरिएबल काय करतो की व्हॅल्यू एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू त्या मेमरी लोकेशन वरती स्टोर करतो त्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोर करतो आणि पॉइंटर व्हेरिएबल काय करतो तर त्याचा ऍड्रेस म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलचा नॉर्मल व्हेरिएबलचा किंवा पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोर करतो किंवा होल्ड करून ठेवतो द कंटेंट ऑफ द सी पॉइंटर ऑलवेज बी ऍड्रेस म्हणजे एखाद्या पॉइंटर व्हेरिएबल मध्ये कोणतीही व्हॅल्यू नसते तर फक्त आणि फक्त काय असतो ऍड्रेस असतो पण त्या स्टार साइनचा यूज करून आपण काय करू शकतो त्या ऍड्रेस वरती किंवा त्या मेमरी लोकेशन वरती स्टोर असणारी व्हॅल्यू ऍक्सेस करू शकतो पण पॉइंटर व्हेरिएबल म्हटलं की त्याची व्हॅल्यू काय असणार तर त्याचा पर्टिक्युलर ऍड्रेस तर नॉर्मल व्हेरिएबल चा कि पॉइंटर व्हेरिएबल चा तो ऐड्रेस आसू शको अलवेज सी पॉइंटर इज इनिशलाइज टू नल ठीक है दट इज इंट स्टार पी इज इक्वल टू नल तो इतना का अपन जो पी हा वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेर के तो कशाला असाइन के नल बाय डिफॉल्ट ज्यास जर आप महत्ति न सेल कि आप कुछ पॉइंट करना है कि एक को वेरिएबल तो ऐड्रेस होल्ड कर अपन का इनिशलाइज नल करतो ठीक आहे द व्हॅल्यू ऑफ नल पॉइंटर इज झिरो जसं की आपण एका प्रोग्राम मध्ये बघितलो नल पॉइंटरच्या की ज्यावेळेस आपण पॉइंटर व्हेरिएबल ची व्हॅल्यू प्रिंट करतो जर तो नल असेल केला असेल तर आपल्याला आउटपुट काय येत झिरो त्यामुळे नल जे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू काय असते झिरो अँपरसेंट सिम्बॉल कशासाठी यूज करतो आपण एखाद्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मधला ऍड्रेस घेण्यासाठी मिळवण्यासाठी काय यूज करतो अँपरसेंट त्यालाच आपण म्हणतो ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटर तर त्या ऑपरेटरचा यूज करून आपण व्हेरिएबल मधला ऍड्रेस का ऍक्सेस करू शकतो आणि स्टार त्याला आपण ऍसिडिक साईन म्हणतो तर त्याचा यूज करून आपण त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू ऍक्सेस करू शकतो जिथे की आपला पॉइंटर पॉइंट करतोय या पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशनला तर तिथं जे काय व्हॅल्यू स्टोर्ड आहे तर ती व्हॅल्यू आपण ऍक्सेस करू शकतो बाय युजिंग स्टार सिम्बॉल त्यालाच आपण म्हणतो ऍस्टेरिक सिम्बॉल इफ अ पॉइंटर इन सी इज असाइंड टू नल इट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू नथिंग म्हणजे जर आपण व्हेरिएबल एखादा पॉइंटर व्हेरिएबल जर नल ला असाइन केलेला असेल तर आपण काय म्हणतो तो कुठंही पॉइंट करत नाही म्हणजे त्याची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू काय असणार आहे झिरो द साइज ऑफ एनी पॉइंटर इज टू बायट फॉर सिक्सटीन बीट कंपायलर ठीक आहे म्हणजे कुठं जरी आपण पॉइंटरचा यूज करत असेल तर त्याची साईज किती असते टू बायट ठीक आहे त्यामुळे आपण ऍडव्हान्टेजेस मध्ये काय बघितलं की तो आपला मेमरी स्पेस सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला हेल्प करतो डबल पॉइंटर इज यूज टू होल्ड द ऍड्रेस ऑफ अनादर पॉइंटर व्हेरिएबल जसं की नॉर्मल व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आपण कशामध्ये होल्ड करत होतो सिंगल पॉइंटर मध्ये आणि डबल पॉइंटर काय करेल ते दुसऱ्या पॉइंटर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस होल्ड करून ठेवेल व कॅन यूज पॉइंटर टू आर ए पॉइंटर टू फंक्शन अँड पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जसं की आपण पाहिलेलं आहे आपण स्ट्रक्चरसाठी पॉइंटरचा यूज करू शकतो फंक्शनसाठी करू शकतो आणि आर एसाठी पण त्याचा यूज करू शकतो या वीडियो पुरत एवडस हा वीडियो जर आप आवड़ा तो नक्की लाइक करा शेयर करा और अपने मराठी प्रोग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना तो नेक्स्ट जो वीडियो आना है तो वीडियो मे अपन बढ़ना है स्ट्रिंग्स इन सी स्ट्रिंग जो का कन्सेप्ट है तो अपन डिटेल मधे लेक्चर मधे पहा आहोत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो